Okay, hi everyone. So today let's uh, discuss this interesting problem. So it says a block weighing 10 Newton uh, travels down a smooth curved track AB joined to a rough horizontal surface. Uh, the rough surface has a friction coefficient 0.2 with the block. If the block starts uh, slipping on the track from a point 1 meter above the horizontal surface, how far will it move on the rough surface? Fine. So this is a diagram. De rakha hai. This is your block. जो कि स्टार्ट करेगा स्लाइड करना फ्रॉम दिस पॉइंट ए विच इज वन मीटर अब द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस सो यहाँ पे आपके पास रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है राइट एंड वन मीटर फ्रॉम द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस यूर ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग दिस स्मूथ कर्ड सरफेस सो ये जो सरफेस है कर्ड सरफेस ये स्मूथ है फ्रिक्शन इज अबसेंट हेयर सो फ्रिक्शन कब लगेगा वेन द ब्लॉक विल क्रॉस पॉइंट बी राइट ये जो कर्ड uh, सरफेस है इसे क्रॉस करने के बाद व्हेन द ब्लॉक विल रीच टू पॉइंट बी राइट एंड व्हेन इट विल फर्दर मूव ऑन दिस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस देन फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन द ब्लॉक सो व्हाट विल हैपन दिस ब्लॉक विल यू नो मूव डाउन दिस कर्ड पाथ एंड इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी सो इट विल मूव फर्दर बट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस लेट से After traveling some distance uh, s, it will finally come to rest because uh, it, friction will act on the block, which will reduce the speed of the block. Right? Friction will act in the backward direction because it opposes the relative motion. So finally, after traveling some distance, let's say s, the block will come to rest. So this is the final position of the block where uh, it will again come to rest. So you have to find out the value of s, the distance uh, traveled by this block on Uh, this rough horizontal surface. So S nikal na. Fine. So this is my initial position and this is my final position. So if I apply work energy theorem between the two position, it says work done by all the forces is equal to change in kinetic energy, k final minus k initial. Now how many forces are acting on the block? You can see uh, there is uh, weight, right? Weight of the block. किसी भी instant पे जब आप free body diagram बनाओगे तो एक तो weight लगेगा mg and there will be normal reaction, right? so work done by mg plus work done by normal reaction plus work done by friction force uh, you can see friction will act on the block after it uh, crosses point b hai na point b ko cross karega jab aapka block uske baad friction lagega so there will be friction acting on the block between initial and final position jab aapka block jo hai initial se final position ke beech travel karega so friction force lagega hai na so therefore work done by the friction also you have to consider that is equal to change in kinetic energy which is zero because initial kinetic energy as well as final kinetic energy both are zero hai na initially bhi aapka jo block hai wo rest mein tha rest se start kiya tha and final uh, position at final position again uh, the uh, block has come to rest so initial and final kinetic energy both are zero so change in kinetic energy will be zero work done by normal reaction will be zero because uh, the direction of force and displacement will always be perpendicular to each other right so what we are getting work done by mg kitna hoga minus of delta u minus of minus of change in gravitational potential energy plus work done by friction force that is equal to zero so work done by friction force you are getting as delta u right change in gravitational potential energy now what is work done by friction force friction force into displacement of the block now what will be the value of friction force simply limiting friction lagega because uh, you know uh, when the block is moving Uh, there is relative motion between the block and the rough horizontal surface so therefore uh, the friction that will act will be limiting or limiting friction kitna hota hai n into mu n kitna hoga mg right aap dekho jab ye uh, horizontal surface pe hoga after crossing point b dekho before point b hai na jab ye aapka jo uh, block hai ye curved surface pe move kar raha hai to friction force nahi lagega then work done by the friction force on this curved path will be zero because curved path is smooth friction kahan lagega horizontal surface pe or uh, work done by the friction will be only when the block is moving on the rough horizontal surface so therefore you have to consider the work done by the friction after it has crossed point b point b ke baad friction force lagega aur kitna lagega dekho horizontal surface pe limiting friction kitna hoga n into mu aur horizontal surface pe normal reaction kitna hoga mg राइट right? आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे सो so नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा और दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी एम सो एम जी इंटू म्यू 
दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन टू डिसप्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक दैट इज एस जिसका वैल्यू हमें निकालना है एंड यू हैव टू टेक अ माइनस साइन बिकॉज डायरेक्शन ऑफ डिसप्लेसमेंट एंड फोर्स इज अपोजिट टू इच अदर राइट दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा यू इज एम जी डेल्टा एच सो यहाँ से चेक करो एम जी कैंसल हो जा रहा है वट इज डेल वट इज एस जिसका वैल्यू आपको निकालना है दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन म्यू एंड वट इज डेल्टा एच डेल्टा एच इज एच फाइनल माइनस एच इनिशियल नाउ वट इज यूर इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन यू कैन सी दिस इज यूर एच इनिशियल एंड दिस इज यूर एच फाइनल सो वट इज एच फाइनल माइनस एच इनिशियल दैट विल बी माइनस वन राइट बिकॉज एच फाइनल फाइनल हाइट इज बिलो द इनिशियल हाइट सो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव माइनस वन सो माइनस ऑफ डेल्टा एच विल बी वन डिवाइडेड बाई म्यू इज जीरो पॉइंट टू सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एस दैट इज फाइव फाइन आई थिंक इट्स क्लियर लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एन कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइज कीपर किंग आट बेस्ट ऑफ लक